অগ্নিছড়া মার্চ স্বাধীনতার মাস বাঙালির হৃদয়ে ইতিহাস জাগ্রত এই অগ্নিছড়া মার্চের একদম শুরুর মুহূর্তে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি একুশে টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন একুশে রাতে এবং আজকের আলোচনার পুরো সময়টা জুড়ে আপনাদের সাথে থাকছি আমি ফেরদৌসি আহমেদ দর্শক অগ্নিছড়া মার্চ নিয়ে কথা বলবো কারণ উনিশশো একাত্তর সালের এই মার্চ মাসে এসেই মানুষ তার যে যৌক্তিক যে স্বপ্নগুলো ছিল স্বাদগুলো ছিল সেগুলোর পরিণতি খুঁজে পেয়েছিল এই মার্চ মাসের মধ্য দিয়ে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন মার্চ মাসের সাত মার্চ বঙ্গবন্ধুর সেই যে ঐতিহাসিক ভাষণ সেই ভাষণটা আজকে নতুন করে আমাদের প্রতি মুহূর্তে সেটা পঠিত একটি বিষয় আমাদের পড়তে হয় জানতে হয় এবং সেই ভাষণটি আসলে কত বড় দলিল ছিল সেটা প্রতি মুহূর্তে উপলব্ধি করতে হয় মার্চের শুরু থেকে যখন শুরু হয়েছে তিন মার্চ এসে আমরা স্বাধীনতার ইশতেহার পেয়েছি এরকম পরবর্তীতে ধাপে ধাপে মার্চের প্রতিটি তারিখ যেন এক একটি জ্বলন্ত হয়ে আছে আজও নক্ষত্র বলতে পারি ইতিহাসের বুকে এবং সেই নক্ষত্রগুলোকে প্রতি মুহূর্তে আমাদের ঘাটতে হয় তাই এই মাসে আমরা সেই যে অগ্নিঝরা মার্চের মধ্য দিয়ে মানুষের যে এক ধরনের জাগ্রত হবার মানুষের এক ধরনের যে সাহসিকতার পরিচয় আমরা পেয়েছিলাম সেই আলোচনাগুলোই করতে চাচ্ছি আজকের একুশে রাতের এই আয়োজনে যাকে পেয়েছি আপনাদের সাথে আলাপ করিয়ে দিই আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন অজয় দাশগুপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি এই অগ্নিঝরা মার্চের একদম প্রথম প্রহরে বলতে হচ্ছে এবং এই লগ্নে আপনার কাছে শুরুতেই জানতে চাই কেমন ছিল উনিশশো একাত্তর সালের সেই মার্চ কেন আমরা বলি অগ্নিঝরা অগ্নিঝরা মার্চ কারণ এই মার্চ মাসের ছাব্বিশ তারিখ প্রথম প্রহরে যাতে পিতা বঙ্গবন্ধু শেষ মজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন এবং মার্চের প্রথম দিন থেকে পঁচিশে মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশের জনগণকে তিনি এবং তার সহকর্মী যারা ছিল তারা দশকের পর দশক ধরেই কিন্তু স্বাধীনতার স্বপ্ন এই ভূখণ্ড বাংলা ভাষা বাঙালি সংস্কৃতি সাহিত্য কৃষ্টি অর্থনীতি সমাজ সব কিছু নিয়ে একটি স্বাধীন সত্তায় অভ্যুত হয়ে ঘটবে সেটার জন্যই কিন্তু কাজ করেছিলেন কিন্তু পরিণতি লাভ করেছিল এই ছাব্বিশে মার্চ এই মার্চ মাসে এবং সেটা শুরুটা পহেলা মার্চ যে দিনটিতে আমরা কথা বলছি সেই দিন কিন্তু পাকিস্তানের শাসকদের একটি পদক্ষেপ সেটা ছিল যে দুদিন পরে তেসরা মার্চ পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসার কথা যেখানে সংবিধান প্রণীত হবে এবং সেই সংবিধান প্রণয়নে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা দিয়েছিলেন উনিশশো সত্তর সালের সাধারণ নির্বাচনে পাকিস্তানে যেটা প্রথম সাধারণ নির্বাচন ছিল সংবিধান বা শাসনতন্ত্র প্রণীত হবে ছয় দফার ভিত্তিতে পাকিস্তান পার্লামেন্টে জাতীয় পরিষদ যাকে বলত তিনি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিলেন একক সক্ষমতাই ছিল ছয় দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পাকিস্তানি শাসকরা সামরিক বাহিনী প্রশাসন তারা যখন ঘোষণা দিল যে এই জাতীয় পরিষদ অধিবেশন বসবে না তাদের শর্ত মেনে ছয় দফা কাটছাট করতে হবে সংশোধন করতে হবে স্বায়ত্তশাসনের দাবি পরিত্যাগ করতে হবে বঙ্গবন্ধু তাতে সম্মত না হয়ে স্বাধীনতার পথে চললেন এবং এই যে পুরো মাস জুড়ে আপনি বললেন কতগুলো ধরনের স্মরণীয় ঘটনার মাস পহেলা মার্চ যখন ঘোষণা দিল যে জাতীয় পরিষদ অধিবেশন বসবে না অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত তখন সারা দেশের মানুষ কিন্তু রাজপথে নেমে এলো শুধু ঢাকা শহর না আমি নিজে ক্লাসরুম থেকে মধুর ক্যান্টিনে চলে আসি মধুর ক্যান্টিন থেকে কয়েকশো ছাত্র ছাত্রীর মিছিল বের হয় রাজপথে নেমে দেখি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা গোটা ঢাকা শহর জনসমুদ্রে পরিণত হয়ে গেছে যারা দেখলাম যে সব ছাত্র ছাত্রী কোনোদিন রাজনীতির সংশ্লিষ্ট কোনোভাবে ছিল না সভা সমাবেশে আসতো না মিছিল করত না তারা রাজপথে ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কিন্তু দেখা গেল যে আশপাশের সর্বস্তরের মানুষ শ্রমজীবী মানুষ বিভিন্ন সরকারি বা বেসরকারি অফিসের যারা সব রাজপথে চলে এলো অর্থাৎ গোটা জনতা সংগ্রাম এই যে অগ্নিঝরা বললেন তাদের কণ্ঠে তাদের আবেগে স্লোগানে এই যে আগুন ঝরে পড়ছে যে বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো বাংলাদেশ স্বাধীন করো জয় বাংলা স্লোগান 
এবং আমরা একটা অদ্ভুত ঘটনা দেখলাম যে ঢাকা স্টেডিয়ামে তখন একটা খেলা চলছিল পাকিস্তানের একটি একাদশের সঙ্গে কমনওয়েলথের বাইরের একটা টিম এসেছিল ক্রিকেট খেলার জন্য তো সাধারণভাবে মাঠ ভর্তি দর্শক থাকে তখন সেখানে রকিবুল হাসান এই আমাদের ভূখণ্ডের বাংলাদেশ ভূখণ্ডের মাত্র একজন সেই এগারো জনের মধ্যে কিন্তু তিনি সাহস দেখালেন কারণ জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটালেন শেখ কামাল বঙ্গবন্ধুর পুত্র তিনি ওই খেলাধুলার সঙ্গে জড়িত ছিলেন তিনি রকিবুলের ব্যাটে জয় বাংলা একটি লোগো লাগিয়ে দিলেন সেই লোগো নিয়ে কিন্তু রকিবুল হাসান খেলার মাঠে চলে গেল একদিন আগে অবশ্য ছিল সেটা পহেলা মার্চ যখন এই রাজপথ মানে জনতার দখলে চলে গেল স্লোগান হচ্ছে আগে ছিল পদ্মা মেঘনা যমুনা তোমার আমার ঠিকানা পয়লা মার্চ থেকে কিন্তু নতুন স্লোগান যে বাংলাদেশ স্বাধীন করো বাংলাদেশ স্বাধীন করো এবং বাস্তবেই দেখা গেল যে যারা খেলার মাঠে পাকিস্তানের জয় দেখতে প্রবেশ করেছিল তারা কিন্তু অগ্নিঝরা মার্চের প্রথম দিনেই রাজপথে নেমে আসলো জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে নির্বাচিত হয়েছেন আওয়ামী লীগের আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতা সবাইকে নিয়ে বৈঠক করছেন এবং জনগণকে বলছেন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে পয়লা মার্চ দিনভর মিছিল চলেছে এবং পরে দিন পত্রিকায় আমরা দেখেছি বা বেতারের খবরে শুনেছি শুধু ঢাকা শহর না গোটা বাংলাদেশ একসঙ্গে এটা নিয়ে একটা বড় গবেষণাও হতে পারে যে দুপুর একটা পাঁচ মিনিটে পয়লা মার্চ ঘোষণা আসলো যে জাতীয় পরিষদ অধিবেশন বসবে না ঢাকায় যেমন সেই ঘোষণা শুনে রাজপথ মিছিলে মানুষে পূর্ণ হয়ে গেল সারা দেশে কিন্তু হলো তিনি প্রস্তুত করেছিলেন যেটা সাতই মার্চে বললেন যে আর যদি একটা গুলি চলে তোমাদের যা যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে যেমন বললেন যে সাত কোটি মানুষকে দাবায় রাখতে পারবা না যেমন বললেন যে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো সেগুলো সাতই মার্চ একেবারে সুনির্দিষ্টভাবে তিনি বললেন কিন্তু এই যে তার তেইশ বছরের সাতই মার্চের শুরুতেই যেমন বললেন যে তেইশ বছরে যেমন শোষণ বঞ্চনার তিক্ত অভিজ্ঞতা আবার রুখে দাঁড়ানো এই যে রুখে দাঁড়ানো যখনই যে অবস্থায় আসবে সাতই জন ছেষট্টি হরতাল ডাকা হয়েছে স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে বঙ্গবন্ধু সহ সব বন্দীদের মুক্তির দাবিতে মানুষ সেটা পালন করলো উনসত্তর গণ অভ্যুত্থান করে বঙ্গবন্ধুকে ক্যান্টনমেন্ট থেকে কারাগার থেকে মুক্ত করে নিয়ে আসলো আগরতলম মানুষ যখন যেটা তিনি বলেছেন বা তার সহকর্মীরা বলেছে সেটাই করেছে পয়লা মার্চ বেতারে ঘোষণা শুনল যে অধিবেশন স্থগিত সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সারা দেশের মানুষ সামনে আওয়ামী লীগ ছিল ছাত্রলীগ ছিল ছাত্র ইউনিয়ন ছিল তারা বুঝে গেল ন্যাপ ছিল কমিউনিস্ট পার্টি ছিল তারা বুঝে গেল পরবর্তী করণীয় কি কাজেই এখনকার মতো তথ্য প্রযুক্তি মোবাইল ফোন মুহূর্তে খবর চলে যাচ্ছে শুধু বাংলাদেশের ভেতরে না গোটা কিন্তু যখন আপনি স্বাধীনতার জন্য ভেতরে প্রস্তুত হয়ে থাকেন সংগঠিত হয়ে থাকেন নিজেই উদ্বুদ্ধ অনুপ্রাণিত হয়ে থাকেন তখন যেই মুহূর্তে বেতারে শুনল যে পাকিস্তান বলে দিয়েছে যে আর জাতীয় পরিষদ অধিবেশন বসবে না এখন জনতা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে করণীয় বুঝে গেল রাজপথে নেমে আসলো এবং বঙ্গবন্ধু বললেন দোসরা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা ডাকসু ছাত্রলীগ নেতৃত্ব তারা স্বাধীনতার পতাকা তুলল তেসরা মার্চ যেটা বললেন যে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার হলো সাতই মার্চ ভাষণ দিলেন ইয়ার সাথে বৈঠক করলেন তিনিও জানেন যে এই বৈঠক হচ্ছে প্রস্তুতি এবং পয়লা মার্চ থেকে পঁচিশে মার্চ পর্যন্ত বা ছাব্বিশে মার্চের প্রথম পর পর্যন্ত আমরা কিন্তু বলতে পারি যে জাতীয় পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি বিকল্প সরকার পরিচালনা করেছেন জনগণ সামরিক শাসকদের নির্দেশনা মানেনি ক্যান্টনমেন্টের নির্দেশনা মানেনি তারা শুনেছে বঙ্গবন্ধু ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরের ছয়শো নম্বর বাড়ি সেইখান থেকে যে নির্দেশনা আসে 
সেইটাই মানা যে কারণে ছাব্বিশে মার্চ প্রথম প্রহরে গণহত্যা শুরু হয়ে গেছে কিন্তু স্বাধীনতার ঘোষণা যখন আবার ছড়িয়ে পড়ল নানাভাবে ওয়ারলেসে টেলিফোনে বিভিন্ন সুযোগে মানুষ কিন্তু সেই ঘোষণার জন্য উন্মুখ আমরা আসলে বলি অগ্নি ছড়া মার্চ কিন্তু মানুষের এই যে অগ্নি ঝড়া বা আগুনে তেজদীপ্ত হওয়া এটা তো আসলে একদিনে হয়নি এটা হতে তো অনেকটা সময় লেগেছে সেই আলোচনা নিয়ে আবারও আপনার কাছে আসব সম্মানিত দর্শক একুশে রাতের এই যে আয়োজন এই আয়োজনে আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন অধ্যাপক ডক্টর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বঙ্গবন্ধু চেয়ার বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই আয়োজনে সেই প্রস্তুতির কথাটাই একটু আপনার কাছ থেকে শুনে নেই যে আমরা অগ্নিছড়া মার্চে এসে দেখি মানুষ কতটা আসলে সেই যে একদম ভেঙে পড়া ফেটে পড়া রাজপথে কথায় কথায় নেমে আসা তো একদিনে তো হয়নি যোগাযোগ ব্যবস্থা তো এত ভালো ছিল না তাহলে তার আগে যে পূর্ব প্রস্তুতি মানুষকে প্রস্তুত করা এবং বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছেন বাংলাদেশের আনাচে কানাচে একদম প্রান্তিক পর্যায়ে সেই যে মুভমেন্ট সেটা কেমন ছিল আপনি আমরা কি পয়লা মার্চ নিয়ে কথা জি আমরা মার্চে আজকে যেহেতু একদম প্রথম প্রহরেই রয়েছি এই অগ্নিছড়া মার্চ নিয়ে আজকে কথা বলছি আমরা কথাই কথাই বলি লিখি অগ্নিঝরা উত্তাল মার্চ জি সেই উত্তাল মার্চের প্রথম অগ্নিস্ফলিঙ্গ প্রথম ছিল পয়লা মার্চ তো পয়লা মার্চ এই পয়লা থেকে পঁচিশে মার্চ পর্যন্ত আমাদের অগ্নিঝরা উত্তাল মার্চ প্রথম দিনেই যে ঘটনাগুলো চমৎকার অন্তত বাঙালি যে প্রতিবাদী প্রতিরোধী তা প্রমাণ পয়লা মার্চ থেকে পাওয়া গেছে অবশ্য সাতচল্লিশ থেকেই চলছিল প্রতিবাদ প্রতিরোধের সংগ্রাম তো পয়লা মার্চ আমার মনে আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তখন আমি ইতিহাস বিভাগের প্রভাষক তো কলা ভবনের লাঞ্জে বসে ক্লাসে পরে চা খাচ্ছি আড্ডা দিচ্ছি হঠাৎ করে একটার পরে খুব সরগোল শোনা গেল আমরা বাইরে বেরিয়ে দেখলাম যে তেসরা মার্চ যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠেও ছিল সেটি বাতিল করা হয়েছে দুপুর একটা পাঁচ মিনিটে মজার ব্যাপারটি হচ্ছে এটা আমি শুনতে পারিনি বঙ্গবন্ধু নিজে শুনেছিলেন পুরানা পল্টনের আওয়ামী লীগের অফিসে বসে আচ্ছা তো এখন কথাটা হচ্ছে ইয়াহি খানকে সবসময় আমরা দেখেছি যে সকণ্ঠে তিনি ভাষণ দিতেন রেডিও টেলিভিশনে তো এই ঘোষণাটি কিন্তু তার সকণ্ঠে নেই ছিল না একজন ঘোষক একটা বার্তা পড়ে শোনালো যে নতুন কোনো তারিখ না দিয়ে অধিবেশন স্থগিত করা হয়েছে তখন ঢাকা স্টেডিয়ামে এম সি সি এবং পাকিস্তান একাদশের মধ্যে ক্রিকেট খেলা হচ্ছিল ভণ্ডুল হয়ে গেল লোকজন বেরিয়ে এলো কারণ সবার কাছেই অনেকের কাছেই রেডিও ছিল ট্রানজিস্টার রেডিও ঘোষণা তারা শুনেছে আর গত কদিন থেকেই আমাদের মনে একটা উত্তেজনা ছিল যে এই অধিবেশন হবে তো এই যে অন্য কণ্ঠে যে বার্তাটা আসলো সেটা থেকে উদ্ধার করেছি যে ইয়াহিয়া খান কিন্তু ঢাকা আসার জন্যে তেসরা মার্চ অধিবেশন সামনে রেখে করাচি পৌঁছেছেন কিন্তু আমি তথ্যটা পাচ্ছি যে সামরিক বাহিনীর যারা দণ্ডমূলতের হত্যাকর্তা বিধাতা তারা ইয়াহিয়া খানকে এই ঘোষণা দিতে দেন এই ঘোষণাটা তৈরি ছিল সামরিক বাহিনীর হাতে তৈরি করা ইয়াহিয়া খান ছিল নাচের পুতুল তো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সুন্দর একটি উপন্যাস আছে নাচের পুতুল তো সেই নাচের পুতুল ছিল পুতুল নাচের ইতি কথা পুতুল নাচের পুতুল নাচের ইতি কথা তো সেই হলো তো এখন সামরিক বাহিনী তৈরি করা বিবৃতি একজন ঘোষক পড়ে শুনিয়েছিল তো সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখলাম ওই যে সরগোল শুনলাম ঢাকা শহরটা যেন অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল এবং আসম আব্দুর রব তখন জগন্নাথ কলেজে একটি সভা করছিলেন তিনি সভা স্থগিত রেখে মিছিল নিয়ে বেরিয়ে এলেন অন্তত পূর্বাণী হোটেলের দিকে কারণ আগেই জানা ছিল যে পূর্বাণী হোটেলে বিকেল তিনটায় 
বঙ্গবন্ধু সংসদীয় দলের সভা করবেন আচ্ছা আসার পথে তখনই ঘোষণা দিলেন তিনি যে রেডিও পাকিস্তান হবে বাংলাদেশ বেতার এবং কায়দে আজম কলেজ হবে সরবর্তী কলেজ আর আরেকটা ছিল তিতুমির কলেজ নামকরণ করা হলো সূর্য সেন হল তখনই নাম করা হলো এর আগে নাম ছিল জিন্না হল যে হলে ছাত্র আমি ছিলাম তো প্রথম দিনই আমরা বুঝে গেলাম বাঙালির এগিয়ে যাওয়া হয়ে গেল সব বাংলাদেশ বাঙালি উপরন্তু উনিশ উত্তরের পাঁচই ডিসেম্বর ছয় ডিসেম্বর পাঁচই ডিসেম্বর হবে সর্বাধিক ষষ্ঠ মৃত্যু বার্ষিকীতে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা দিলেন জনগণের পক্ষ হইতে আমি ঘোষণা করিতেছি যে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় এই প্রদেশের নাম হবে বাংলাদেশ এবং আমরা যারা তরুণরা শুনেছি ওই ভাষণ তারা কিন্তু কোনো দিন পূর্ব পাকিস্তান আর বলেনি কাগজে কলমে লিখতে হতো কারণ তখন পাকিস্তান অস্তিত্বমান তো সেই জন্য বাংলাদেশই আমরা মুখে মুখে বলতাম তো সেই বাংলাদেশের স্লোগান জয় বাংলাটা খুব বেশি উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত হতে শুরু করলো তো বিকেল তিনটায় বঙ্গবন্ধু সবার সামনে যে ভাষণ দিলেন তাতে হলে আমাদের সংগ্রাম চলবে আগামীকাল অর্থাৎ দুই দোসরা মার্চ ঢাকা শহরে হরতাল তিন থেকে পাঁচ ছয় পর্যন্ত সারা দেশে হরতাল দুপুর দুটো পর্যন্ত দরিদ্র মানুষের যেন কষ্ট না হয় বেতন যারা নেবেন তারা ঠিক সময় মতো যে নিয়ে আসবেন সব বলে দেওয়া হলো আচ্ছা তো আমরা ফিরে এলাম তখন পূর্বাণী হোটেল থেকে তখন একটা সাজ সাজ রব আর কি এবং এর মধ্যে একটা ঘটনা ঘটে গেল পাকিস্তানিরা একটা ইঙ্গিত দিয়ে দিল যে তারা কি করতে যাচ্ছে তারা অ্যাডমিরাল আহসান ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর তাকে সরিয়ে সাহেবগাদা ইয়াকুব খানকে দেওয়া হলো তো এই সবগুলো ঘটনা মিলে মানে আমার চোখের সামনে এখনও ভাসে যে উত্তাল মার্চ কিভাবে শুরু হলো এবং কিভাবে আসলে আজও সেই উত্তাল মার্চ আমাদের সেই যদি বলি ভেতরে এক ধরনের শিহরণ জায়গায় আমরা শিহরিত হই হতে হয় আমি আলোচনায় আবারও ফিরবো আপনারা দুজনই রয়েছেন বিরতির সময় হয়ে গেল সমৃত দর্শক একুশে রাতের আজকের আয়োজনের সময় হয়েছে একটা ছোট্ট বিরতির নিশ্চয়ই আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন আবারও ফিরে এলাম একুশে রাতের আজকের আলোচনায় আজ আমরা আলোচনা করছি অগ্নিঝরা মার্চ নিয়ে কারণ অগ্নিঝরা মার্চ আসলেই ইতিহাসের বুকে আজও অনেক বেশি জাগ্রত প্রায় তার প্রতিটি তারিখ নিয়ে আজ বজয় দাসগুপ্ত আপনার কাছে পঁচিশ মার্চের জায়গাটায় আসি পূর্ব পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী তারা হয়তো ভেবেছিল যে রক্তপাত আগুন নিভাতে পারে কিন্তু রক্তপাত যে আগুনকে আরও বেশি দাউদাউ করে জ্বলতে সাহায্য করে বা দাবনালে পরিণত করে এই এইখানে তাদের কোনো হিসেব নিকাশে ভুল হয়ে গিয়েছিল কি না এই বাংলাদেশ ভূখণ্ড কিন্তু পয়লা মার্চ থেকে কার্যত স্বাধীন সত্তায় আবির্ভূত হয়েছিল এবং পরের ঘটনাগুলো বঙ্গবন্ধু বা বাংলাদেশের জনগণ উভয় মিলেই যেভাবে চেয়েছিলেন শাসক গোষ্ঠীর ক্ষমতা ছিল না তাকে বিপদগামী করার বা তাদের পছন্দ মতো পথে পরিচালনা করা রক্তপাত হয়েছে নৃশংস হত্যাকাণ্ড গণহত্যা যাকে বলি জেনোসাইড বলি সেটা হয়েছে কিন্তু বঙ্গবন্ধু দেখেন মহাত্মা গান্ধী বিশ্বে এই যে আসমুদ্র হিমাচল আমরা বলি তখনকার ভারতবর্ষে তেত্রিশ কোটি লোক তিনি প্রায় সবাইকে কিন্তু জাগিয়ে তুলেছিলেন ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে এবার আমার মায়ের কাছে শুনেছি যে অরন্ধন মায়ের বাড়ি কোটালিপাড়া এলাকায় দিল্লি থেকে বলছেন যে কোনো ঘরে রান্না হবে না ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের নাম দেওয়া হয়েছিল অরন্ধন রান্না না করলে কিন্তু কেউই খাবে না নারীও যুক্ত হয়ে গেছে কারণ নারী রান্না করে লবণ সত্যাগ্রহ গান্ধীর যে লবণ খাবো না আমার মা বলেছেন যে কলা এই নারকেল গাছ তার যে সেগুলো পুড়িয়ে 
ছাই হতো সেই ছাই ধুয়ে 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 দিয়ে একটু লবণ বের হতো কিন্তু ব্রিটেন থেকে আনা লবণ খাবে না এইভাবে জাগিয়ে তুলেছিলেন লক্ষ লক্ষ মানুষ গ্রেপ্তার হয়েছিল কিন্তু গান্ধী বিকল্প সরকার পরিচালনা করতে পারেন নাই গোয়েন্দা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী প্রশাসন তারা কিন্তু গান্ধীর কথা শুনেনি তারা তখনও ব্রিটিশ শাসকদের কথা শুনেছে ভারতবর্ষের পুলিশই কিন্তু গুলি চালিয়েছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উপরে আর পয়লা মার্চ থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তিনি যা বলেছেন তার সহকর্মীরা যা বলেছে জনগণ সেটা শুনেছে যে কারণে ছাব্বিশে মার্চ প্রথম প্রহরে তিনি গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন তাকে কিন্তু আর বাংলাদেশ ভূখণ্ডে পাকিস্তানি শাসকরা রাখার সাহস করেনি আগে তিনি বহুবার গ্রেপ্তার হয়েছেন পাকিস্তানের দুই যুগের ইতিহাসের প্রায় অর্ধেকটা তিনি কিন্তু পঁচিশে মার্চের পরে তাকে নিয়ে যাওয়া হলো পশ্চিম পাকিস্তানে যেটা তখন শত্রু রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে গেছে আমাদের এখানে রাখার কিন্তু আর সাহস করলেন না এই যে বিকল্প সরকার পরিচালনা নেলসন ম্যান্ডেলা দক্ষিণ আফ্রিকা মহান নেতা জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছেন সাতাশ বছর জেলে ছিলেন কিন্তু বিকল্প সরকার হয়নি প্রশাসন বা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তার কথা শুনেনি কিন্তু পয়লা মার্চের পরে এই ভূখণ্ডের পুলিশ গোয়েন্দা বাহিনীর লোকেরা এমনকি তারাও জয় বাংলা স্লোগান প্রশাসনের সচিব অতিরিক্ত সচিব যারা ছিলেন তারা ক্যান্টনমেন্টে সামরিক শাসনদের কাছে নির্দেশ নিতে যাননি নির্দেশনা নিয়েছেন ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরের বাড়ি থেকে এই যে একটি জায়গায় জনগণকে নিয়ে গেলেন পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়েই বলা যায় যে ছাব্বিশে মার্চ জেনোসাইড শুরু হলো কিন্তু দশ বারো দিনের মধ্যে একটি সরকার দশই এপ্রিল গঠিত হয়ে গেল সতেরোই এপ্রিল মানে যুদ্ধের পরিবেশে এখনকার যদি ধরি আমরা যে বঙ্গভবনে কোনো শপথ অনুষ্ঠান হলে রাষ্ট্রপতি হোক বা প্রধানমন্ত্রী হোক মন্ত্রিসভার হোক যা যা আয়োজন থাকে জাতীয় সঙ্গীত থাকে গার্ড অফ অনার থাকে আপনার দেশি বিদেশি অভ্যাগত অতিথিরা থাকেন তার সামনে যেমন শপথ হয় সতেরো এপ্রিল মুজিব নগরে যুদ্ধের পরিবেশে চারদিকে গোলাগুলি চলছে বিমান উঠছে তার পরিবেশে কিন্তু পূর্ণ আয়োজন নিয়ে এই সতেরো এপ্রিলের সেই বাংলাদেশ সরকারের শপথ এবং দেখেন দু মাসের মধ্যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র একটি পূর্ণাঙ্গ বেতার কেন্দ্রে যা থাকে খবর নাটক কথিকা গান আলোচনা সব কিছু কিন্তু দেখেন লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে গেল অস্ত্রসজ্জিত হয়ে গেল শত্রুর উপরে হামলা শুরু হয়ে গেল গোটা বিশ্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধির দল ছড়িয়ে পড়ল অধ্যাপক আবু বিচারপতি আবু সাহেদ চৌধুরী অধ্যাপক রেহমান সোবান সহ অনেকে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়লেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই যে একটা মানে পরিকল্পনা কমিশন পর্যন্ত গঠিত হয়ে গেল অর্থাৎ অধ্যাপক ডক্টর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন আপনার কাছে প্রশ্নটা এইভাবে রাখতে চাই যে সেই হিসেব নিকেশের যে ভুলটা কারণ রক্ত যে কোনো এমন একটি শক্তিশালী তরল পদার্থ যেটা মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত দাহ্য পদার্থ থেকে সর্ব উৎকৃষ্ট দাহ্য পদার্থে পরিণত হয় সেখানে একটা হিসাবের ভুল আরেকটি কথা আপনারা যারা আজও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গবেষণা করছেন তারাই লিখে থাকেন তাদের লেখা থেকেই আমরা পড়ে থাকি যে বঙ্গবন্ধুকে চোখের আড়াল করে ফেলা বঙ্গবন্ধুর মতো শক্তিশালী নেতৃত্বকে সেটা নাকি আরও দাবানলকে জ্বালিয়েছিল সেই হিসাবে কতটা ভুল করেছিল পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী সাতচল্লিশ থেকে ভুল করতে শুরু করেছিল আমি এখন যে বইটি লিখছি তাতে একটু প্রমাণ করবার চেষ্টা করছি যে এরা একটি রাষ্ট্র পরিচালনার উপযোগী কোনো মেধা মনন নেতৃত্ব ধারণ করত না আর কিম্ভূত কিমাকার একটি রাষ্ট্র প্রায় বারোশো মাইলের ব্যবধানে দুটি প্রদেশ হয় না সম্পূর্ণ ভিন্ন চৌধুরী মোহাম্মদ আলী যিনি পরবর্তীকালে রাজনীতিবিদ হয়েছিলেন আমলা থেকে উনিশশো পঞ্চাশে সরকারের কাছে একটি নোট দিয়েছিলেন দুটো পরামর্শ ছিল এক বাঙালিরা হিন্দু প্রভাবিত একটি সম্প্রদায় দুই এরা আমাদের সঙ্গে থাকবে না চূড়ান্ত কথা কাজেই এদের বেলায় বা এদের জন্য বেশি মাথা কামিয়ে পয়সা খরচ করা উচিত না তা আমি দেখেছি চব্বিশ বছর চার মাস তিন দিন পাকিস্তান টিকেছিল সেই পাকিস্তানে 
কিন্তু এই উপদেশ দুটো অনুপঙ্খভাবে অনুসরণ করা হয়েছিল আর একটি কথা আপনি একটু উল্লেখ করলেন যে বঙ্গবন্ধুকে চোখের আড়াল করা হলো কারণ ছাব্বিশে মার্চ রাত দেড়টায় তাকে গ্রেপ্তার করে পাকিস্তানে নেওয়া হয়েছিল একটি কথা আর্নেস্ট হেমিং বলেছেন যে এ ম্যান ক্যান বি ডেস্ট্রয়েড বাট হি ক্যানট বি ডিফিটেড বঙ্গবন্ধুকে ধ্বংস করা যেতে পারত করেছি আমরা পনেরোই আগস্ট উনিশশো পঁচাত্তর কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে পরাজিত করতে পারেনি সে বঙ্গবন্ধু জেগে আছেন এবং পয়লা মার্চ থেকে পঁচিশে মার্চ পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি শাসনের কোনো অবশিষ্ট ছিল না বঙ্গবন্ধুর কথা যেমনটা অজয় দাশগুপ্ত বলছিলেন বঙ্গবন্ধুর কথায় তার সাথীদের কথায় বাংলাদেশ চলত তো এই তার মার্চে আমি অবাক বিষয় একটু লক্ষ্য করেছি যে দোসরা মার্চ সেদিন কিন্তু বঙ্গবন্ধু বলেছেন হরতাল কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বরতলায় প্রচুর জনসমাবেশ হয়েছিল তরুণদের এবং সেখানে আসম আব্দুর রব বাংলাদেশ স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তুলে দিলেন কলা ভবনের পশ্চিম দিকে গাড়ি বারান্দার ছাদের উপরে নুরি আলম সিদ্দিকি বা শাহজাহান সিরাজ এরা ছিলেন সবাই তো আমি তখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলাম সব কিছু তখন আমি শিক্ষক তো সেদিন এক অনির্বচনীয় অনুভূতির জন্ম হয়েছিল আমার মনের ভেতরে দেশটি হয়নি তার পতাকা উঠছে তো পয়লা মার্চের ঘটনার পরপরই বাংলাদেশের পতাকা ওঠে গেল পতাকাটা তৈরি হচ্ছে উনিশশো সত্তরে ছয় সাত জনে কিন্তু সেই প্রথম জনসমক্ষে এটা প্রচারিত যার মাঝখানে মানচিত্র ছিল যেটা এখন বাদ দেওয়া হয়েছে সঙ্গত কারণেই পটুয়া কামরুল হাসান বলে দিয়েছেন যে পৃথিবীর কোনো দেশে পতাকায় তার মানচিত্র থাকে না মানচিত্র আগে বুকি করতেও ভুল হতে পারে তো সেই জন্য এখন লাল সূর্য লাল সূর্যের উপরে ছিল আমার মানচিত্র হলুদ বর্ডের অনুপঙ্খ ইতিহাস আমার জানা আছে কারণ আমার চোখের সামনেই সব ঘটেছে আচ্ছা তো এই সময় যাকে বলা হয় যে ডি ফ্যাক্টো গভর্নমেন্ট অব দি দ্যান ইস্ট পাকিস্তান ছিল আওয়ামী লীগ ঘটনা পরম্পরা প্রতিদিনই কিছু না ঘটেছে উত্তাল মার্চে গুরুত্বপূর্ণ স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করলেন শাহজাহান সিরাজ বলে দেওয়া হলো বাংলাদেশের চৌহদ্দি কি হবে অর্থাৎ ওয়েস্টফেলিয়ান স্টেট জন্ম নিচ্ছে কীভাবে এবং বঙ্গবন্ধুকে আমার সংগ্রামের সর্বাধিনায়ক অর্থাৎ জাতির পিতা বলা হল এবং উপস্থিত সেই সমাবেশে সেই জাতির পিতা বা জাতির জনক যাই বলি না কেন সেই থেকে শুরু এবং তখন বঙ্গবন্ধুর বয়স একান্ন বছর মাত্র একান্ন বছরে পৃথিবীতে কেউ জাতির জনক হয়নি তিনি প্রথম হলেন সঙ্গত কারণে আমরা একটি মুখের দিকে একটি তর্জনের দিকে সব সময় তাকিয়ে থাকতাম যে কী নির্দেশ আসে এই এইভাবেই চলে সব কথা তো বলতে গেলে রাত পার হয়ে যাবে অনেক আলোচনা আসলে আলাদা আলাদাই বসতে হয় প্রতিটা দিবসকে আপনি সেই যে এক তারিখের কথা বলি আবার দুই তারিখ তিন তারিখ প্রত্যেকটা আসলে দিবসকে ঘিরেই আলাদা আলোচনা সম্বন্ধে আরেকটা ঘটনা ছিল কিন্তু যে এই পুরো মাস জুড়ে পঁচিশে মার্চ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু তার পার্শ্বস্থান ধানমন্ডি ঢাকা শহরে দেশের নানা প্রান্ত থেকে কিন্তু মানুষ মিছিল নিয়ে বত্রিশ নম্বরে যাচ্ছে কোনো কোনো দিন সত্তর আশিটা পর্যন্ত মিছিল গিয়েছে বঙ্গবন্ধু নিজে সামনে এসেছেন জনতার সঙ্গে কথা বলেছেন কখনো ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে কখনো গেটে দাঁড়িয়ে কখনো বাইরে এসে মানুষের সংস্পর্শ থেকে কিন্তু মুহূর্তমাত্র 
स्वाधीनता पे हिसाब बंगबंधु हिसाब कतुज छोटे चले बंगबंधु किंबा तर सहकर्मी क्यों सतचल्लिस चौदह आगस्ट पाकिस्तान तक तरह बस सताश बचर केवल तक ही क्यों कलकता तरह राजनीतर केंद्र छो ढा आसार आगे ही क्यों क्यों नूतन पर्या शुरू हो पाकिस्तान टिकबे ना कारण तरा बांगाल स्वार्थ देखे ना बर के आो दमिए रखार चेष्टा कर लक्ष्य ठीक रेखे लक्ष्य चारपाशे मानुष जड़ो नेतृत्व गड़े उठे जे कारण पाकिस्तानी शासक गोष्ठी बार बार भूल मानी बंगबंधु कथा लक्ष्यटा के ठीक करपण बुनने से हिसेब भाषण दिल दोसरा मार्च पता उठल एखकर छात्र समाज व जनगण हम भावते सर जेमन बोलें जो उपस्थित छें बटतला पूरा एलिका साधारण भाव पैंसठी ते ढा विश्वविद्यालय कला भवन स्थानान्तर पर सवार अलक्षे क्योंकि एक बट गाच बेड़े उठे से बट गाचा पचिशे मार्च पर केटे देवा हलो समल उत्पाटित हल नूतन बट गाच रोपण हलो बाहत्तर चौदह फेब्रुआर एडवर्ड कैनेडी मार्के रोपण कर लें स्वाधीनतार समान बस हिसाब क्योंकि बट गाचा बेड़े उठे दोसरा मार्च पता क्योंकि बटतलार नीचे तोलार कथा छो कला भवन एलिका उपाचार्य बासभवन थे टीएससी गोटा एलिका विश्वविद्यालय रेजिस्टर भवन सामने एलिका छात्र जनत परिपूर्ण नेतारा क्योंकि बटतल है ना गाड़ी बारान्दार ऊपर उठल पता तोलार जो जाते सबाई देखते पे ये जनस्रोत ये क्योंकि मुहूर्त जो थाम करतृत्व कत देखें तक बंगबंधु सत मार्च बोलें खजना टैक्स दिबेना वास्तव से घटे गल तक देखा गल खजना टैक्स ना दी अनेकगुलान आखने राजस्व आदाय करते ही इंटरकटिनेंटल होटेल छो एत खाद्य द्रव्य सस्ता हो गो जेहेतु टैक्स बसानो जा शुल्क कर आरोप करा जा तक संगे संगे बंगबंधुर बत्रीस नम्बर थे निर्देशना आसल जो टैक्स आदाय जांगाली मालिकाना दिन को बैंक से जमा रखते हैं अर्थात करतृत्व क्योंकि एत दूर चले गल बैंक कख खुल कख बंद कत लेंदेन तेईस मार्च स्वाधीन बांगला छात्र संग्राम परिषद बल जो सर्वोच्च बांगलेश पता तुलते हैं पाकिस्तान पता तेईस मार्च पाकिस्तान दिवस देखान जा टीवशन केंद्र एखकर डि आई टी भवन तक एख राजुक भवन तर एक अंशे से ही बांगाली जरा कर्मी छो शिल्पी कला कौशल छो तारा सिद्धान निल तेईस मार्च पाकिस्तान पता अनुष्ठान शेष देखाना है क्यों तरा देखा ना रात साढ़े दस टा पर्त तक अनुष्ठान चलत टेलीविसन तारा अनुष्ठान टे गए गल रत बारोटा पर्त रत बारोटा दुई मिनिटे मासुमा खतुन जतियों अध्यापक छें रफिकुल इसलम तर बन घोषक दायित्व पालन करतें आज चौबीस मार्च एन रत बारोटा दुई मिनट अनुष्ठान एन शेष हलो अर्थात तेईस मार्च शिल्पी कला कुशल गायक अभिनेता उपस्थापक सब क्यों एक गलन बंगबंधु संगे स्वाधीनतार संगे ये प्रस्तुतिगुल नय मार्च के सत मार्च भाषण दिलें बंगबंधु आठ मार्च छो महरम दिन नय मार्च ढाका विश्वविद्यालय खेलार मठे हजार हजार छात्र छात्री सामरिक प्रशिक्षण शुरू कर दिल कारण पचिशे मार्च जो अपनी बोलें धारणा प्रस्तुत विश्वविद्यालय ना क्यों 
গোটা দেশ জুড়ে কিন্তু স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী যারা সামান্যতম সামরিক জ্ঞান ছিল আনসার ছিল মুজাহিদ বাহিনী ছিল পুলিশ ছিল সীমান্ত রক্ষী বাহিনী তখন ইপিআর বলতো ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস তারা সেনাবাহিনীতে কাজ করতো অবসর নিয়েছে সব কিন্তু আমাদের মতো ছাত্র তরুণদের ছাত্রীদেরকে পর্যন্ত সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হলো তার মানে আগে থেকে আমরা প্রস্তুত হতে শুরু করেছিলাম প্রফেসর ডক্টর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন আপনার কাছে এটা জানতে চাইবো আমরা জানতাম যে আমাদের কিছু হারাতে হবে বা ওরা এরকম রক্তপাত ঘটাবে কিন্তু আমরা কি এটা বুঝেছিলাম যে ওরা একদম সেই পশুর মতো যদি বলি বা চোরের মতোই বলা যেতে পারে রাতের অন্ধকারে এই রক্তপাত ঘটাবে ধন্যবাদ আপনাকে আমি একটু এতক্ষণ অজয় দাশগুপ্ত বা আপনি যে প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বললেন তার সপক্ষে কিছু তথ্য দিই সাতচল্লিশ থেকে পাকিস্তানরা ভুল করতে শুরু করেছে আমি বলেছি কেন করেছিল তাও ব্যাখ্যা করেছে আরেকটি কথা সাতচল্লিশ থেকেই কিন্তু বাঙালির এই মুক্তি সংগ্রাম শুরু হয় এই জন্য তথ্য আছে উনিশশো চুয়াত্তরে বাংলা একাডেমির সাহিত্য সম্মেলনে অন্নদা শঙ্কর রায় এসছিলেন তিনি বঙ্গবন্ধুকে প্রশ্ন করেছেন আপনি কখন থেকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেন বঙ্গবন্ধু বললেন সাতচল্লিশ থেকে এবং তিনি যুক্ত বাংলার পক্ষে ছিলেন আবেগ তাড়িত হয়ে ইংরেজিতে বললেন বাঙালিরও যদি এক থাকত তাহলে তারা দেকুট কঙ্কার দ্য বার্ল্ড সত্যি কথা বলেছে আর সাতচল্লিশের ষোলোই আগস্ট কলকাতার ভবানীপুরে সিরাজুদ্দৌলা হোস্টেল ইসলামিয়া কলেজের একটি হোস্টেল সেখানে বঙ্গবন্ধু পূর্ব বাংলা থেকে যাওয়া প্রগতিশীল তরুণদেরকে ডাকলেন সেখানে তিনি গোপালগঞ্জের অ্যাকসেন্টে বললেন মেয়ারা ঢাকা যাইবেন না মাওরাদের সঙ্গে বেশি দিন থাকা যাইব না এখন থেকে কাম শুরু করতে হইব তো কেজি মুস্তাফা উপস্থিত ছিলেন তরুণ সাংবাদিক তখন তিনি ছাত্র এবং সাংবাদিক তিনি উনিশশো নিরানব্বইতে নহু আলম লাইনকে বলেছিলেন যে মুজিব ভাই যে কথাগুলো বললেন গ্রাম্য ভাষা উচ্চারণে তার একটি অর্থ স্বাধীনতা তো স্বাধীনতার জন্যই মুক্তির জন্যই বঙ্গবন্ধু তৎপর হয়েছিলেন সাতচল্লিশে সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকা এসে তিনি ছাত্রলীগেকে বললেন যে আমার জাতি তো শেষ হয়ে গেছে যে পাকিস্তান হয়েছে তার মাধ্যমে তো সেই জন্য সাতচল্লিশ থেকেই শুরু আরেকটি কথা উত্তাল মার্চ এই সময়টিতে কিন্তু আমরা অহিংস অহ সহযোগ আন্দোলন বলি যা দৃষ্টান্ত মহাত্মা গান্ধীও দিতে পারেননি বঙ্গবন্ধু দিয়েছে এই দুটো তথ্য আমি যোগ করলাম তারপর এখন আপনার প্রসঙ্গে আসি আপনার প্রসঙ্গটা ছিল একটি সভায় ইহিয়া খান যা বলেছিলেন যে কিল থ্রি মিলিয়ন অফ দেম তিরিশ লাখকে হত্যা করো দ্য রেস্ট উইল ইট আউট অফ আওয়ার হ্যান্ডস আমাদের হাত থেকে চেটে পুটে খাবে আচ্ছা তো পাকিস্তানিরা প্রথম থেকেই ভেবেছিল বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যেই পাকপুর বাঙালিদেরকে ঠান্ডা করে ফেলবে যেমন ইউক্রেনে পুটিনকে বোঝানো হয়েছিল বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে ঠিক হয়নি এক বছর পেরিয়েছে তো বাঙালিকে ঠিক করতে পারেনি আমরা আট মাস একুশ দিন মুক্তিযুদ্ধ করেছি ন মাস নয় অনুপম হিসাবে আট মাস একুশ দিন আচ্ছা তো এখন বাঙালি ওই যে নয় মার্চ থেকে পাল্টনে আমার তরুণরা অস্ত্রে চালনা প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করেছে অর্থাৎ আমাদের ধারণাই ছিল যে আমাদের একটা সংঘাতের মুখোমুখি হতে হবে বঙ্গবন্ধু সাত মার্চের ভাষণে বলেছিলেন রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব বাংলার মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ তো রক্তে রক্ত আপনি বলেছেন না এমন একটি তরল পদার্থ দাহ্য তরল পদার্থ আসলে তাই বাঙালি রক্ত দিতে শুরু করেছিল 
প্রতিশে মার্চ অতর্কিতে এভাবে আক্রমণ করবে সেটা তো পাকিস্তানি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সম্পূর্ণ সঠিক ছিল আর আঠারোই মার্চ যখন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনা চলছে এখানে ভুট্টো বাইশে মার্চ আসেন সে আঠারোই মার্চ কারণ ষোলো থেকে চব্বিশ আঠারোই মার্চ ঢাকা সেনানিবাসে অপারেশন সার্চ লাইট তৈরি হয়েছিল রাও ফরমান আলী পেন্সিলে লিখেছিল তো আর একুশে মার্চ ইয়ে খান সবুজ সংকেত দিয়েছিলেন যেটা চালিয়ে যাও যে আজকে একদম শেষ পর্যায়ে রয়েছে যদিও এই যে উত্তাল মার্চ আমাদের ধাপে ধাপে আলোচনা করতেই হবে মাসব্যাপী হয়তো আমরা বিভিন্ন দিবসে বসবো অজয় দাসগুপ্ত আপনার কাছে জানতে চাই আজকের আয়োজন যেহেতু শেষ করব শেষ পর্যায়ে রয়েছে এই যে প্রজন্ম আমরা যদি বলি যে হৃদয়ের পটভূমিতে একদম রক্তের অক্ষরে লেখা এই যে ইতিহাস সেটা এই প্রজন্ম কতটা ধারণ করছে আর কত করা দরকার পরে তো দুটা প্রজন্ম চলে গিয়েছে আমরা সৌভাগ্যবান যে সরাসরি মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার সুযোগ হয়েছে এবং গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এই দেশটি স্বাধীনতার সময় বা পরে বলা হয়েছে বাস্কেট কেস এর সম্পদ নাই এর খনিজ সম্পদ নেই টিকবে কি করে সেই দেশটা আজকে যে বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে চুয়াত্তরের অক্টোবরের প্রথম দিকে ওয়াশিংটনে বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘের প্রথম ভাষণ বাংলায় দিয়েছিলেন তারপরে ওয়াশিংটনে গিয়ে বলেছিলেন যে আমরা বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াবো এখন কিন্তু তখনকার নেতৃত্ব স্বাধীনতার নেতৃত্ব বুঝেছিল যে এই বাংলাদেশ দাঁড়াবে বাস্কেট কেস থাকবে না সুজলা সাফলা শস্য শ্যামলা হবে জ্ঞানে বিজ্ঞানে শিল্পে সাহিত্যে খেলাধুলায় বিতর্কে অর্থনীতিতে হৃদয়ের সেই যে আগুন প্রথম জ্বলেছিল আর রক্ত ঝরার মধ্য দিয়ে সেটা তারও বেড়েছে সেই বাড়াটা এখনকার প্রজন্মের মধ্যে আসলে কতটা রয়েছে বাংলাদেশের কোথাও ইতিহাস পড়তে দেওয়া হয় না সরকারের বাতিক হয়েছে বিজ্ঞান প্রযুক্তি কিন্তু মানুষ যদি না তৈরি হয় যন্ত্রী দিয়ে আমি কি করব বিজ্ঞান প্রযুক্তি যন্ত্রী তৈরি হয় তাকে আগে মানুষ হতে হবে তো সেই মানুষ আমরা এখনো হতে পারিনি বাগালি প্রতিবাদ প্রতিরোধে জ্বলে উঠতে পারে কিন্তু অর্জন নিয়ে হতে পারে না বাঙালি অনেকে গিয়েছে আরও এগোবে তবে বাঙালিকে একটু কিছুদিন আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটি বক্তৃতায় বললেন যে বাংলাদেশ আর পেছন ফিরে দেখাবে না দুটো অর্থ হতে পারে আমরা পেছনে তা তাকে অতিথি আবদ্ধ থাকবো না কিন্তু পেছন ফিরে তাকাতে হবে এই জন্যই যে বাগালির ইতিহাস জানতে হবে এবং উইনস্টন চার্চিলের একটি কথা আছে তুমি যতদূর সামনে তাকাবে তাকাতে চাও ততদূর পেছনে তাকাবে ইফ ইউ লুক লং আ ব্যাক ইউ ক্যান লুক ফাদার হেড এগুলোটা অনেক সহজ হবে আজকে আলোচনা শেষ করতেই হচ্ছে হাতে সময় নেই কিন্তু বলতেই হচ্ছে যে সেই রক্তের অক্ষরে যে লেখা ইতিহাস সেই ইতিহাসে তো বাংলাদেশে আবার জাতির পিতাকে রক্ত তার রক্তপাত ঘটানোর মধ্য দিয়ে কলঙ্কের ইতিহাসও রচিত হয়েছিল সেখানে তো বিভ্রান্ত হয়েছে এই আলোচনাটা আরেক দিনের জন্য তুলে রাখলাম আজকে শেষ করতেই হচ্ছে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি অধ্যাপক ডক্টর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি অজয় দাসগুপ্ত অসংখ্য প্রশ্ন আছে অসংখ্য প্রশ্ন এবং অসংখ্য আলোচনা থেকেই গেল আমাদের করতে হবে সেটা মাসব্যাপী নিশ্চয়ই আমরা করব। সম্মানিত দর্শক আমরাও সেটাই বলতে চাই যে মাসব্যাপী হয়তো অনেক আলোচনা রয়েছে এবং এই আলোচনাগুলো প্রতি মুহূর্তে করতে হয় কারণ রক্তের অক্ষরে লেখা সেই যে হৃদয়ের আগুন জ্বলেছিল সেই আগুনকে বাড়িয়ে দিয়েছিল রক্তপাত সেই রক্তপাতে আমরা জ্বলে উঠেছিলাম 
কিন্তু পরবর্তীতে আরও যে রক্তপাত ঘটেছিল আমাদের জাতির জনক সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি আমাদের পিতা আমাদের বঙ্গবন্ধু তার রক্তপাতের মধ্য দিয়ে সপরিবারে তাকে হত্যা করা হয়েছিল সেখান থেকে অনেক কলঙ্কের ইতিহাস রচিত হয়েছে বিভ্রান্ত তো হয়েছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে কিন্তু আলোচনা করবার মধ্য দিয়ে আমাদের সেই বিভ্রান্তি সরিয়ে আলোর পথে নিয়ে আসতে হবে আমাদের যে নতুন প্রজন্ম তাদেরকে এবং তবেই বোধ হয় আমরা সামনে এগোতে পারবো যথার্থই বলেছেন আমাদের আলোচক যে পেছনেও তাকাতে হবে পেছনে তাকিয়ে বিভ্রান্তি দূর করেই সামনে এগোতে পারবো না হলে হয়তো পারবো না নিশ্চয়ই আমরা এগিয়ে যাব সেই প্রত্যাশায় শেষ করছি আজকের এই আয়োজন ভালো থাকবেন সবাই শুভরাত্রি